ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾക്ക് മേലുമായി വന്ന റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കാം എന്താണ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസിനാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ മോട്ടറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ മോട്ടറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ റോട്ടറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്ററിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് സാധാരണ മോട്ടറിൽ നടക്കുക അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും സാധാരണ മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷന് പകരം സ്റ്റേറ്ററിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റോട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷനെ സ്റ്റെപ്പ് വൈ ടൈ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന മോട്ടറിനെയാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസൈസ് പൊസിഷനിങ്ങിനും അതേപോലെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് കൺട്രോളിനുമാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ പ്രൊസസർ അതേപോലെ പ്രോഗ്രാമബിൾ കൺട്രോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇത് വളരെ കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ് ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോ പ്രൊസർ മൈക്രോ പ്രൊസർ അതേപോലെ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അതേപോലെ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമബിൾ കൺട്രോളറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ് ഇനി സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയും ആൽഫ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ആങ്കിൾ ത്രൂ വിച്ച് മോട്ടോർ ടേൺസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ആങ്കിൾ മോ നമ്മളെ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആങ്കിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എത്ര ആങ്കിൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ആ ആങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുക അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആൽഫ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടും അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അക്കുറസിയും പൊസിഷനിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നന്നാവും അല്ലേ കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിളും അതേപോലെ റെസൊല്യൂഷൻ തമ്മിൽ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് റോട്ടാർ ടേത്ത്
alpha. Okay. This is step angle. Now, we will the construction. Okay. Stepper motor construction. Okay. Now, stepper motor construction. We will the stepper motor. Stator and rotor. Stator and the one in poles and down, windings and down. Pine, number of precise operation, precise speed control and positioning in your commandy ten the euro. Number of the Ubekan the stator marinal, multipole, multiface winding on a number chain of bacon the stator, multipole, they were a multiface winding on a stator, provide another. Inni, rotor and the one in all, rotor and one in a only permanent magnet rotor item, a little slaughter type item. This is rotor winding in Okay, no winding. That is rotor winding in Dowla. This is rotor construction base. This is stepper motor classified. This rotor construction base. This is stepper motor. This is the permanent magnet stepper motor. This is the variable reluctance stepper motor. This is hybrid stepper motor. This is the detail item. This is the construction. So, we have a stepper motor construction. We have a stator and rotor. Rotor is winding and down. We have a working stepper motor. We have a supply of stator energy. We have a phase of A dash. Okay. This is a phase of 120 degree apart. B B dash. That is a rough fight. Okay. A dash. B B dash. That is 120 degree apart. C C dash. Okay. 120 degree apart. That is a phase of Okay, in the supply of the supply, we have to do winding in the rotor. Minimum reluctance path is choose. Now, we have to supply of the supply. That is A, A dash energy. We have to minimum reluctance path. This is the position. Now, we have to do this. A, dash Question in the A dash energy in the summit minimum reluctance path so E A dash in the question like rotor and dava. Okay, but I'm gonna consider either the six pole R pole la statrum, nali pole la rotor on up rotor and an equivalent nali pole la rotor R pole la stator. Up A A dash energy in the summit, rotor and the position and like minimum reluctance path year question like me arrow market A dash in the question like in this case, we have to B, B dash energy. Okay, B, B dash energy is in the same way. Minimum reluctance path is in the same way. B, B dash. Then, this rotor is in the same angle. B, B dash is in the same way. B, B dash is in the same way. Okay, minimum reluctance path is B, B dash. B, B dash energy is in the same way. Then, this is in the same way. Then, this is in the same way. This is in the same way. This is in the same way. That is C, C dash in positioning. That is the question. This is step by step by side. Rotate here. Now, we have to do step angle. R is number of stator. R minus rotor. 4 6 minus 4 divided by 6 into 4 into 360. We have to do the step angle. Now, we have to do 30 degrees. Step angle is 30 degrees. 30 degrees. We have to do step by step. Rotate here. Okay. This is the question. Stepper motor ने working नंदो वाले ना था अदा इधर minimum winding नहीं लातो दोनों rotor लो winding नहीं लातो दोनों minimum reluctance बात लातो position चाहिए हो अबो अ minimum reluctance बात वो रो phase मारने ने निश्चित है अदेंगे ना step by step by से rotate ये आने चाहिए इन्हें नमक को नोकर दे इधर ने types आने types of stepper motor आने इन्हें नमक को नोकर दे types okay यान नया तो पढ़नो types नो आने यान नमक मून टाइप स्टेपर मोटर आने बेस्ड ऑन डी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर रोटर डी कंस्ट्रक्शन बेस ही देते मून टाइप स्टेपर मोटर आने दे उन्हें परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर दूसरा मतलब दे वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर मोना मतलब दे हाइब्रिड स्टेपर मोटर अब और उन्होंने इंदा ने जस्ट चलिए राइडिया और उन्होंने कुछ अब वो डंडा है ना रोटर परमानेंट मैग्नेट टू बेच चुका है ना रोटर कंस्ट्रक्ट ये देते कि ना दे अब इधर प्रत्येक दिन देखा गुड टॉर्क आए रिकॉम परमानेंट मैग्नेट आए दोनों गुड टॉर्क आए रिकॉम पक्षे लो स्पीडो लो रेसोल्यूशन वाई रिकॉम ओके गुड टॉर्क का ना पक्षे लो स्पीडो लो अब वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर है नो आरने जाले आयन कोर वन डरा आयन कोर आना वड़े यूज़ इन्दर और ट्राई टाइम आयन कोर आने यूज़ इन्दर अपन दिम अदू मैग्नेटिक फील्ड ने आंसर चा दालें चाहिए द मूवी याने चाहिए 
അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹൈ അല്ല അതായത് ലോ ടോർക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് ഹയർ സ്പീഡും ഹയർ റെസൊല്യൂഷനും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലോ ടോർക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൽ ഗുഡ് ടോർക്കാണ് ഇവിടെ ലോ ടോർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൽ ലോ റെസൊല്യൂഷനും ലോ സ്പീഡും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസിൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനും ഹൈ സ്പീഡും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചതും ഇതൊരു വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ലോ പിന്നെ ടോർക്കാണ് അതേസമയം ഹൈ റെസൊല്യൂഷനും ഹൈ സ്പീഡുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പേര് രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെയും അതേപോലെ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാണ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റും വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അയൺ കോർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഹൈ സ്പീഡുമാണ് അതേപോലെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനുമാണ് ഗുഡ് ടോർക്കുമാണ് അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗുഡ് ടോർക്കാണ് ഹൈ സ്പീഡാണ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷനാണ് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതേപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷനും സർക്യൂട്ടും കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് സർക്യൂട്ടും കൺസ്ട്രക്ഷനും സോറി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓക്കെ മൂന്നിൻ്റെ ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റോട്ടാർ കൺസ്ട്രക്ഷന് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സെപ്പർ മോട്ടർ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂണിറ്റ് വേണം അതേപോലെ പ്രീ ഡൈവർ സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിടിച്ച് അത് നമ്മൾ മോട്ടോർ കോയിലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇത് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രോഗ്രാമുകളും കൺട്രോളറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടോർ കോയിൽ എനർജൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ മോട്ടർ കോയിൽ എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നമ്മുടെ മോട്ടർ കോയിലിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസായ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതോ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി മോട്ടോർ കോയിലിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും അതേപോലെ കറണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുക്കണം ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേൺ ഓൺ ടേൺ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുക്കണം ആവശ്യമായ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജിന് ആവശ്യമായ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രീ ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഈ പ്രീ ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ടിനെ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രീ ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രീ ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ടിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂണിറ്റ്
ബി ബി ഡാഷ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ബി ബി ഡാഷിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും സി സി ഡാഷ് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എത്ര തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ അതാണ് ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ താരണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ ആൽഫ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്താണ് ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ സ്റ്റെപ്പിന് നേരെ പകുതി ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എത്ര വരിക തേർട്ടി ബൈ ടു എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ വരിക അപ്പോൾ ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ഫേസ് എനർജൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ എ ഡാഷും എനർജൈസ് ചെയ്യും ബി ബി ഡാഷും എനർജൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് പിന്നെ ഫേസും എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം റിലക്റ്റൻസ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും നടുവിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷന് എ എ ഡാഷിൻ്റെയും ബി ബി ഡാഷിൻ്റെയും നടുവിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക നമ്മളെ റോട്ടർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ലോ പിന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ടോർക്ക് ലോ ആയിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ രണ്ട് ഫേസ് ഫുൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ഫേസ് എനർജൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ രണ്ട് ഫേസ് എനർജൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മിനിമം റിലക്റ്റൻസ് പാത്ത് രണ്ടിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നിൽക്കും സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എന്താവും പകുതിയാവും ഇനി അടുത്താണ് മിനി ഓർ മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഇനിയും ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിനേക്കാളും ഇനിയും സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ ചെറുതാക്കണം പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ പിന്നെ കൺട്രോളും അതേപോലെ ഇതും കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്പീഡും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈക്രോ മിനി ഓർ മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇവിടെയും രണ്ട് ഫേസ് തന്നെയാണ് എനർജൈസ് ചെയ്യുക എ എ ഡാഷ് ബി ബി ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി ഡാഷ് സി സി ഡാഷ് അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ആയി രണ്ട് ഫേസ് എനർജൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനി ഓർ മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ഫേസിലെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫേസിലെ കറണ്ട് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കും ഓക്കെ ഒരു ഫേസിലെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ഇപ്പോൾ എ എ ഡാഷിലെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഫേസിലെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി അടുത്ത ഫേസ് ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ച ഫേസിലുള്ള കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാജ്വലി സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കും അടുത്തത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് മാക്സിമം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് മിനിമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരൊറ്റ ഫേസ് മാത്രമേ എനർജൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഹാഫിൽ രണ്ട് ഫേസ് എനർജൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും മിഡിൽ റിസൾട്ട് മിനിമം റിലക്റ്റൻസ് പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് രണ്ടിൻ്റെയും മിഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മിനി ഓർ മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പിങ്ങിലും രണ്ട് ഫേസ് എനർജൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കോൺസെൻ്റ് ആക്കി അടുത്തത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ആ കോൺസെൻ്റ് ആക്കിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ആപ്ലിക്കേഷനും ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളും സ്റ്റെപ്പ് സൈസും ഒരു അഞ്ച് ടോപ്പിക്കോളം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമാണ് വലിയ പ്രയാസമല്ല ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലേക്ക് പോകില്ല ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഇട്ടതാണ് സ്റ്